Ser honesto puede no hacerte conseguir muchos amigos, pero siempre te dará los correctos. John Lennon. Bienvenidos a otro episodio de Creatanautas. Vamos ahí. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Sí, sí. Te, digo, te digo a ti. Están mirando. Y a ti también. Ah, estás esperando que te contesten. Sí. ¿No contestan? Bueno, luego nos podéis escribir, ¿eh? Eso, dejar algo en comentarios que nunca comentáis nada. Hombre, copón, ah. copón. Eh, oye, es, me, es que me, me voy a apuntar aquí unas cositas para que luego no se me olviden. Sí. Y no vayamos con, el, con la prisa. Que no te dé la prisa, Con ¿no? el ansia. Al empezar. Mira. A ver. Los posit. Primero, que tenemos página web. ¿Ah, sí? Sí, ¿no lo sabías? No me había enterado todavía. Pues me lo pones ahí, porfa. ¿Cómo es? www.creatanautas.com Correcto. Ahí está. Eh, aprobado. Aprobado. <risa> Siguiente. Bichearla porque está guay, está guay. Tenemos que rellenar todavía mucho, pero... Nuestros eh. invitados ya están flipándolo. Ya, ya están flipando. <risa> eh, que tenéis merchan para comprar. O sea, para apoyar al canal tenéis mochilas, camisetas, sudaderas... Eh, ¿Qué más? Las tazas... Chapas. Tenemos de todo. Pues vamos a dar la chapa mucho, ¿eh? Tenemos de todo. ¿Queréis que se sigan grabando episodios? Ayudarnos. Y traer a gente tan fenomenal como la que tenemos hoy aquí. Merchan, por favor. Venga, más. Eh, a comprar el pan, ¿no? Este ya lo hemos comprado. <risa> se me ha a quitarlo. Y esto sí, mira, fíjate, hoy me apetecía decirlo. A ver. Os vamos a mandar un fuerte abrazo a todos los autónomos, a todas las autónomas, a todos los emprendedores, a todas las emprendedoras. De este país y de todo el universo. Fíjate tú por dónde. ¿Qué te emociona, sí, me emociono. Me emociono. <risa> un aplauso. Es que un aplauso para todos los emprendedores. Ay, que no puedan con vosotros. Y seguir dándolo todo como estáis haciendo, como campeones y como campeonas. ¡Hala! Ahí la ha tirado. Y bueno, hoy vamos a hablar de un poquito de música en. ¿Lo hacemos con ellos? ¿Lo sí, invocamos? Hombre, claro. Hoy no me equivoco porque me lo he apuntado. <risa> ¿Qué episodio? ¿Lo invocáis con nosotros? Venga, va. Hay que invocar aquí a la luna. ¿Vale? Hoy en el episodio 59. ¡Vámonos! Ahí está saliendo. Qué bueno, eh. Bueno, 59, os gusta el 59. Está muy Perfecto. Bien. Sí. bien, ¿no? Sí, está. sí, sí. 59. Sí. Oye, bueno, se me ocurren más números interesantes, pero. <risa> <risa> está pues 59 bien. 59 puede valer. Está bueno. bien. Oye, es vuestro episodio. Pues. No, no. Sí. Solo, por eso, solo por eso. Claro, solo por eso. Va a ser nuestro número favorito. Ahí está, ahí está. Bueno, vamos a hablar un poquito de, de música. De, ¿De qué tipo de música, Luis? Pues eh, distintos estilos. Porque, mira, a mí me gustaría leer, eh, para poner en contexto ¿Sí? un poco la cosa, eh, la entradilla que tienen ellos en su biografía, okay, que, okay. que me ha gustado un montón. Porque dice, imaginar a Jeff Teddy de Wilco y a Eva Maral subidos al volante de una furgoneta Volkswagen con la música de fondo de Los Brincos, Santana, San Cookie y Los Beatles. Y conduciendo por una carretera con vistas al Mediterráneo es definir la sencillez como norma y la libertad como pretexto para poder crear canciones. Son un viaje imaginario de creación que pasea por planetas sonoros del indie folk, el pop sesentero y el soft rock americano. Del, del puro estilo más elegante, vamos. Con melancolía, ilusión, alegría y fuerza. ¿Qué te parece la combinación? Me gusta mucho. Y además, un, cóctel, un cóctel de todo esto. Está fenomenal. Y ahora, eh, como nos van a hablar de todo esto... Y yo que... quiero la Volkswagen y me voy con la música de ellos por todas partes. <risa> yo también la quiero, yo también la quiero. Ostras, y con vistas al mar, madre mía. Eh... Bueno, ahora que nos explique muchas cosas, sí, porque sí, sí, sí. a eso han venido, a jugar y a explicarnos muchas cosas y a hablarnos de, de, de ellos, de su gran grupo, de todos los proyectos que, que ya han hecho y que van a hacer. Porque hoy, en la casa de Cratanautas, tenemos a... ¡Travesía a Marte! Ahí estamos. <risa> <risa> Aplauso. Hoy aquí que lo... Que, que ¿Quién sois? A ver, ¿quién sois? Presentaros vosotros, ¿quién lo compone? Bueno, pues yo voy a presentar a, a Vero y que ella me presenta a mí. Venga, va. Venga, venga, va. Bueno, es Verónica, Verónica García Sánchez. Y bueno, es la cantante de Travesía Marte y es una extraterrestre que ha venido aquí a, a la Tierra para, para alegrarnos con su voz, para llevarnos a sitios muy bonitos. Qué bueno. Pues nada, él es eh, Rafa Granados, es eh, mi compañero eh, con el que creamos todas estas canciones. Al final 
y, y bueno, y fue una alegría conocerlo porque al final, eh, bueno, pues yo siempre tenía el tema de la música y un poco eh, quería como compartirlo con más personas, ¿no? Y hacer un proyecto un poco más, pues, más elaborado, entonces cuando lo conocí a él, pues genial. Entonces él y yo somos la semilla un poco de este grupo que es Travesía Marte y somos un poco, pues, eso, ¿no? Sí, bueno, semilla, vamos, ¿no? vamos a saludar al resto de la, sí, de la banda. Yo, yo los tengo apuntados aquí, digo, porque luego sí, no me gusta no, 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 nadie. No, 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 además ellos son parte, bueno, fundamental. Si no, sin ellos no, no, no habría sí. Travesía Marte, ¿no? Sería eso. otra cosa. Nombradles Entonces, vosotros. Pues ahí tenemos a, a la batería Alfonso Adane. Vamos ahí. <ríe> ¡Alfonso! Ahí, ahí está. A la guitarra solista está Dani. ¡Bien! ¡Bien! Aplauso para Dani. Tenemos al, en el bajo a, a Funky Man, como digo sí. yo. Funky Man. Nacho, Nacho Calavia. ¡Bravo ahí, Nacho! Y luego tenemos al gran maestro Iñaki Aranda, los teclados. Sí. Un abrazo para él, un aplauso. Un aplauso y un... para ellos. Y ¡Vamos, Iñaki! ¡Ole! Ahí está. <risa> esto, esto somos, to, somos todos es. los travesías. Es que no, no cogían todos en el sofá. No, 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 no cogían. Madre mía, eh, teníamos miedo. Le decíamos, madre mía, cómo vengan todos, no. ¿qué hacemos? <risa> que no tenemos final, microfonía. Los, los portavoces ya os he dicho que vamos aquí, pues eso. Nos dejan a nosotros. Nos estas, dejan, estas, se, fían, se fían de nosotros. Se fían, ¿no? En nuestro mal criterio <risa> se fían. <risa> no, no hubiera pasado nada porque, hombre, eh, oye, pues os vais rulando un micrófono. Y sí. nosotros tan contentos que, oye, que también sería la primera vez que viene se tanta dije, gente se de golpe. Dije, se lo dijimos, ¿eh? Que, y no. podía, que ya podían venir, pero no podían. Por de, y bueno, ya dijeron, no, no, vosotros, vosotros ya. Eh. Claro. Sí. Y nos metemos, hemos metido en sitios muy pequeños. Al final, luego, nos, no sé cómo, hacemos un poco el Tetris y cualquier escenario que haya aquí, y de alguna forma intentamos siempre. Siempre nos gusta ir a los. Meternos. Nos gusta ir a, a, los, a los seis juntos. Sí, porque, no sé, porque al final es, es, pues, somos la banda y somos los seis. Y, pero bueno, para ciertas cosas, pues, verdad que al final Ver y yo, como somos los que montamos esto en su origen y somos los que, digamos, la, la parte compositiva pues, la llevamos más, pues entonces pues, somos un poco la, la cabeza visible. Pero... Bueno, tenemos al portavoz y a la portavoza. Eso, ahí está. Ahí está. <risa> <risa> vale, no, pero empezasteis, claro, porque yo lo tenía aquí anotado, eh, y vosotros empezasteis en el 2019, si no me equivoco, ¿no? Uh -huh. Gran sí. año, sí. Gran, a sí, finales gran de año. 2019, dijimos, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, sí, vamos sí. a elegir entre los peores, venga, pues este, ¿no? Eh, venga, vamos a... <risa> no, fue, 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 de hecho el otro día, se lo comentaba a Vero, que chequeando el primer WhatsApp que le mandé a ella, y fue curioso porque, bueno, yo tocaba con gente y, y se montó un proyecto a, a través de internet, de, de, de un proyecto de, de, de un grupo en el que yo iba a tocar el bajo, que me apetecía mucho tocar el bajo, y bueno, entonces pues Vero iba a ser, la, era la cantante y había, había más gente en, en el proyecto, quedamos en mi casa a, a vernos, bueno, no. Primero, la persona que monta el proyecto decide, eh, decide porque por temas personales, que, se, que abandona. Ya. Y entonces el resto, nos quedamos un poco allí y dijimos, bueno, pues ¿qué hacemos? Venga, vamos a juntarnos y a ver qué pasa. Nos juntamos y al final de, de los cuatro que nos juntamos, pues, eh, o de los cuatro o de los cinco, ya no lo recuerdo, pues al final ninguno, ninguno, pues por diferentes circunstancias, Vero y yo nos quedamos. Uh -huh. Y le mandé un mensaje y digo, oye, Verónica, que se llamaba Verónica. <risa> Verónica. Sí, señorita era, Verónica. Era como ya, todavía no había. No había, no había. Todavía no había. Todavía no había, todavía no había <risa> Verónica. Yo creo en esto. ¿Tú qué, tú qué, te, qué te parece? Sí. ¿Vamos para adelante? Y me dijo que sí. Y, y a partir de ahí, pues nada. Ya iba yo a su casa, eh, allí con su mujer, con sus hijos, la profesora de inglés, y ahí está. Ahí estamos, todos ahí <risa> en familia. Ahí. Qué yo, bueno. bueno. Una más allí. Y nos juntábamos a, a, pues con la guitarra acústica a hacer canciones. A, a, pues a eso, a como así, no, ni, sin ninguna pretensión, sí con la idea de hacer canciones, de, de conocernos ahí musicalmente, las ideas sí. suyas, las ideas mías. Y a partir de ahí, pues, pues nada, llegó la pandemia <risa> para todo el mundo y para nosotros también. Y ensayos desde casa. Y, ¿no? y grabamos un EP desde casa. Ella, ella en su casa, yo en la mía. Oye, mira, esta idea que tenías tú, ¿qué te parece si hacemos esto? tal Ah, bien, pues ¿qué te parece? ¿Y esta letra que tengo aquí? Venga, va. Y montamos las canciones. Al final, hoy en día, ¿verdad? Que con el Home Studio te da, te da sí. mucha libertad uh -huh. para hacer cosas así. Y nada, y oye, pues aquí, ¿por qué metemos un teclado? Pues le voy a decir a Iñaki que le conozco y tal. Y, 
Y este bajo, pa, pues Nacho también le conozco, uh -huh. vamos a ver si tal. Ahora, ahora no estarán muliados. ¿no? Ahora no estarán muliados, <risa> tienen todo el tiempo muliados, yendo. Seguramente me pueda grabar un no, teclado. No, era, era maravilloso. Claro, claro, claro. Grababas una canción y a, lo, a la media hora estaba ya el bajo ya, como, <risa> <risa> ya grabado, ¿no? Estaban deseando ahí de, que, deseando. de que nos llamaran para colaborar en lo que fuera, vamos. Y entonces, pues nada, pues ahí grabamos nuestro EP, lo sacamos eh, como travesía a Marte. En ese momento ella y yo, pues éramos, mira, nos lanzamos ahí Instagram, adelante, el Spotify, lo mandamos que, para, y, y grabamos un EP, un EP de canciones grabadas en casa. Sí, Hombre, al que llamamos totalmente imperfecto. Claro. Sí, 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 sí. Claro, es que a mí me parece increíble también como la, la gente en general, pues en esa temporada, en esa época que nos tocó pasar, eh, bueno, pues acudió un poco al, al no pararse, al decir, bueno, tengo que, tengo que seguir de alguna manera. Y gente como vosotros que se, bueno, pues que se agrupaba para hacer proyectos en común y tal y cual, cómo buscaban las plataformas que, bueno, que lo facilitaban de alguna mm. manera para seguir activos, para no dejar que la mente en, en, en ese tiempo, que era lo más sensible, mm. lo más peligroso, porque quedarte en casa sin hacer nada te podía comer bastante, ¿eh? sí. psicológicamente. Sí, no, no, sí, además fue eso, que, que es verdad que nos salvó. Yo recuerdo, eh, recuerdo pues con todo lo que vimos, pero... Tiene un punto de... Esos, esos días de un punto de dulzura en el sentido de... Joder, que fue muy bonito, ¿no? Porque empezamos a crear, de pronto yo dije, pero bueno, esto... Joder, qué, 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 qué buen rollo, ¿no? Que, y, hicimos cosas muy, muy chulas. En ese, y es verdad que me quedo con ese recuerdo y, y que nos lo pasamos muy bien a pesar de las circunstancias. ¿no? Claro, mejor quedarte con lo, con lo bueno que con lo malo, sí, por supuesto. Sí, lo malo ya lo sabemos todos. Ya y, está, ya está. Y vamos a, a dejarlo ahí, que Exacto. lo sabemos, lo, lo tenemos en mente. Pero es verdad que esa parte fue muy chula y la verdad es que yo recuerdo de, vamos... Y fue, el, y fue el comienzo, fue el comienzo. Sí, era una ilusión al final. Oye, pues estás ahí que si la canción está, de esta idea ahora cómo suena, cómo ha ganado... Y, sí. muy... y lo Pero bueno más. es que se mantiene, lo bueno es que se mantiene, sí, que sí. ahí surge También. toda la idea y después de todo, claro, que todo sí. el mundo vuelve otra vez a la vida real, como digo yo. <risa> pero fue, pero fue un, sí. un golpe de decir, ostras, pero es que esto es que mola. Claro. No, pero claro. Sí, es verdad que, como dice Luis, que surgieron cosas que, que algunas es verdad sí. que, bueno, cuando ya pasó todo esto, se pararon porque era temporal pero lo vuestro siguió, sí. y como muchas, otros muchos proyectos de, much, de otras muchas sí, personas. Sí, sí, ¿no? sí. Yo creo que al final eso es lo, también lo, lo más bonito, des, después incluso de haber hecho algo durante la pandemia que nos salvó y nos motivó. Sí, sí. En, en nuestro caso fue, el proyecto ya estaba de antes, eh, un poco se estaba montando, y la pandemia es verdad que nos reforzó en la, en la idea, y de que aquello, jo, que había canciones bonitas, que había una conexión musical muy chula, y que había que, que disfrutarlo. Y entonces, después de la pandemia, era como, oye, mira, esto hay que buscar una banda, tenemos que buscar conciertos, tenemos que volver a grabar, porque ya en, en otro plan, y, y era eso, era, oye, esto es el, el pistoletazo de, de salida de, de, de empezar el sí, proyecto. Que, que veíais que tenía, que tenía sí, sentido el seguir y el... No, y veías a la gente también, hombre, que dentro de, el, de, de todo el, 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 el underground en el que estamos metidos en la independencia pero que, que la gente, tú escuchabas que la gente decía, oye, juego, qué tema, esto, esto, esto está muy bien, no sé qué y, y ya no solamente, sino tú como crítico decías, joder, es que esto suena, suena, suena bien suena muy bien. Hay ¿no? que hacer algo, ¿no? Hay sí, que hacer algo sí, sí, no esto. puedes dejarlo ahí oye, que nos gusta la música, llevamos mucho tiempo no. queriendo montar cosas y hemos montado historias y esto era una más y había que aprovecharlo. Sí, que todo ha sido fácil que al final, yo creo que las cosas cuando fluyen, ¿no? que es verdad que no te causa un esfuerzo. O sea, al final esto ha ido surgiendo todo, sí. hombre, dentro del esfuerzo que haces pues para poder ir a ensayar, para poder tal, sí, no quita, cómo, no cómo cuadras tu vida, ¿no? Pero que es verdad que, has, que ha sido muy fácil. O sea, al final, eh, desde el principio, ¿no? Al final nosotros las canciones nos entendemos ahí para, no sé, o sea, hay muchas veces como mucha conexión de, ah, esta canción, el otro día con una, ¿no? Que decía, esta debería ser para bailar. Y digo, ah, pues justo le metí una base. Sí. Entonces, cosas así que van pasando y dices, Esa sinergia oh, es que, que hay. Sí, hay una conexión ahí que al final vamos como mirando hacia el mismo lugar. Sí, y sí, un, y la verdad guay. es que eso, yo de, te puede, te, te, a mí es la primera vez que me ha pasado, ¿no? Yo he sido, es verdad que muchas veces yo era más de, te metes en, haces los temas, tú te lo guisas, tú te lo comes, sí. pero, con, pero esta, esto de compartir y te mando una idea, te mando una melodía y a, lo, a la hora me mando una letra, digo, joder. <risa> Qué bueno. Y ese, ese tipo de cosas, o el otro día lo de la canción, digo, joder, esta canción la, la veo como, me mando una versión así como muy tranquila, y digo, esta canción la veo como una base rítmica y como en plan bailable y tal. 
ah, pues, pues justamente la idea mía era esta, mira, y me la mandó. Tenía una cosa oculta que lo guardé, dije, esto no en está bien porque no estaba bien sí, cuadrado, sí, ¿no? Sí. Pero la tenía ahí, digo yo, esto me lo voy a guardar porque algo suena en esto que, que me gusta. Y entonces, ¿no? bueno, pues, o sea, los dos tenemos esa idea de no tenemos ningún prejuicio, ni, no hay ningún límite para, para poder hacer lo que nos apetezca en un momento dado y todo la verdad es que lo que dice ella que es, es fácil. Es que cuando, cuando, cuando pasa eso, claro, da gusto, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Que no quita el esfuerzo, como decías eso tú antes. Es, sí. Pero cuando, cuando fluye, cuando va fluyendo, y dices, joder, encima es que la sí. cosa va, ¿no? Va mm. como... Y encima es buena persona. <risa> encima. encima. <risa> Fíjate. Hay algo... Bueno, yo os voy a dar las gracias porque, claro, yo, cuando, cuando venís, que nos aportáis también mucho conocimiento, y evidentemente nosotros intentamos pues, leer sobre vosotros, sobre vuestra trayectoria y tal y cual... Eh, y yo os voy a agradecer, eh, entre otras cosas, que hayáis venido hoy por los brincos, porque cuando escucha la canción de Flamenco, he flipado, he dicho, si esta canción la había escuchado yo ya. ¿No conocías a los brincos? Sí, ah. pero, pero lo tenía totalmente borrado. Y digo, bueno, yo me pongo a escuchar la única que conocía, sí, que me bien. sonaba, la de Flamenco. He dicho, me cago en la leche. O sea, cosas que, que borras de tu, de tu mente por completo... Y gracias a esto, ¿no? A que dices, joder, pues a ver los invitados de hoy. ¿Qué, qué, qué es lo que hacen? A ver qué, qué sí. gustos tienen. ¿Qué... No, pues joder, y, y he descubierto otra vez. Bueno, he recordado a esta gente que digo, Ay, bueno, igual que Sam Cook, que no sé cómo se pronuncia. Yo, yo he dicho cookie como galleta, pero. Sam, Sam Cook, Cook, pero bueno. Sam, Sam, Cook. Sam, Sam Cook. Pero bueno, Bien. Sam Cookie también Sam valdría. Cookie. Es como más dulce. <risa> <risa> cookie es yo es que mi inglés, es, mi inglés es así. No, no, el tuyo, el mío, vamos. Pero no, yo, yo soy muy fan de los brincos, o sea, soy muy fan, muy fan. Y, y, en, y en nuestra música, no a lo mejor tanto en el disco que, que, hemos, eh, que hemos sacado ahora, sino en canciones que, que están ahí. Bueno, y en algún pasaje de la, de la, del disco hay cosas que, que vienen de influencia de los brincos. Aunque claro, parezca, claro, no. Claro. Qué bueno. Pero está ahí. Y a mí, a mí uh. me ha gustado. Me gusta mucho la música de los 70 y en castellano, pues, pues también. Y es una influencia. Y ese es que... sonido ahí como que tiene que estar. Claro, claro. Sí, como no, que no, tiene que estar y se nota. Se no, no, pues se nota porque al final es verdad que en, en, una, en un pasaje, igual que San Cook, ¿no? Un, dices, ostras, es que esta canción o sea, me lleva ahí, ¿sabes? Me... Que seguramente al único que le llevará será a mí. La gente. No, no, no tiene, no tiene por qué. Oye, hay muchos, pero, hay muchos oídos. Pero, pero sí, bueno, pues a, a mí me, me, me son, pues son grupos que, que me gustan y que, y que nos gustan, ¿no? O sea, el soul o mezclar el soul con, con, dices, con, con los brincos, pues sí, pues ¿por qué no? ¿no? Claro. Pero es que, es que pero si eso, yo, eso es lo genial. O sea, al final, aunque tu música, el resultado de tu música sea distinto a lo mm. que has escuchado. Pero gracias a todo lo que has escuchado... Está ahí, claro. Está ahí, claro. Tú dices, bueno, aunque no lo reconozca el que lo escucha, pero yo, yo sí. Claro. Bueno, nunca se sabe. Sí, sí. Eso, justo eso intentábamos ahí trasladar, ¿no? Al final es un cóctel así un poco explosivo lo que, lo que se lee sí, ahí sí, sí, sí. por todo, pero era un poco, pues eso, eh, contar las influencias un poco y a lo que suena de una forma así más... Eh, mm -hmm. No sé. Y eso, es que yo creo que así es como salen también las, las bandas que tenéis un toque distinto... Porque también es eso de unir eh, la música de cada músico, que cada uno escucha sus movidas sí. y cada uno eso, cada uno, gracias a que cada uno escucha su parte, claro. <ríe> sale una canción totalmente, una fusión. No, sí. Y bueno, y luego ya pues el resto de la banda, claro, que también tiene su... su, su que mucho, compartimos muchos gustos, pero cada uno tiene también su parcelita. Claro. Muchas veces que no se puede confesar, pero bueno, que está ahí y que también la llevan a las canciones, ¿no? El aporte, y, el aporte de cada uno. Claro, es la funda, historia, es la fundamental. Vida. Por eso digo que Travesía Marte es lo que es porque estamos los que estamos. Si fuera otra gente, pues sería otra sería cosa. Otra sonaría distinto. Sí, sonaría distinto. Pregunta, ¿por qué Travesía a Marte? Eso, Verónica. No, que, no es, Peter, claro, que no es travesía a Marte. Que no es travesía a Marte. Ah, no, va, va junto, el, pero está ahí, está hay como ahí, un juego era, ahí de sí. palabras también, curioso. Sí, queríamos usar ese juego de palabras precisamente. O sea, al final, no, no, lo que pasa es que, bueno, lo juntamos. Pero esto fue al final... Bueno, yo estaba un día de cañas, básicamente, <risa> con mis amigos, y les digo, ah, estoy montando un grupo, tal, y estamos ahí a tope, tal, y digo, faltan el nombre, digo, estamos ahí con lo típico, necesitamos como brainstorming ahí para para el tema del nombre y yo les decía digo yo he vivido en la calle travesía San Mateo digo y a mí la palabra travesía me gusta no digo esa digo como que tiene así fuerza digo me parece como y, y nada pues empezaron a decir cosas dijo un amigo travesía al amor eh, y entonces dijo otro travesía entre varias cosas no y otro dijo travesía a Marte y hace otro a Marte a Marte y ahí o sea ese momento ese a Marte fue como 
Lo mejor claro, los mejores grupos, los mejores grupos, los mejores grupos, las mejores canciones sí. eh, de cerveza. De cerveza. ¿De cerveza? Sí. Y entonces yo, ya sí. cuando lo conté aquí a Rafa, tal, Rafa dijo, me encanta. O sea, no hubo tampoco sí, no, mucha no, duda. No, 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 no dudé, no dudé. Además, además siempre existe mucha, ¿no? Cuando montas un grupo, no sé, que, que al final el tema de los nombres... Uf. Bueno, bueno, bueno. Es un poco... Uf. Entonces a mí cuando me lo dijo, me sonó bien, dije... Hace poco hay que reconocer. Lo vamos a reconocer aquí, ¿sí? Lo decimos. Es que sí, Venga, sí, sí, sí. sí, 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 sí. Esto es lo típico del hype. Es ya estamos con el hype. No, 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 vamos espérate, a publicidad. Espérate, espérate a la publicidad. Venga. Pues hubo un, hubo un día que hubo ahí cierto, cierto debate interno ¿eh? del sí, nombre. Pero... Se abrió un poco ahí una brecha que yo dije, no, 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 que aquí no hay ninguna brecha. Se sí. llama, porque había, porque es verdad que dije, no, bueno, y lo, el nombre de verdad os convence realmente. Y, dije, yo, y claro, y a mí, es verdad que siempre la, la primera vez que lo escuché, dije, a mí me, me, me gusta. O sea, el concepto a Marte tampoco lo veo que sea ñoño. O sea, pues a Marte sí, o sea, es... Pero... Era para hacer el juego sobre todo. Y, sí, y además... Pero que... Pero que, pero, que, pero que llevado al punto de decir que no es el juego, sino que es a Marte, porque no sé, no, 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 no lo veo como que exista ninguna ñoñez en el tema este, ¿no? Ni nada de esto. Entonces, el debate es partió un poco de eso, ¿no? Y yo dije, no, no, el nombre está. está a, a, mí, a mí me gusta. Si el juntarlo fue más un poco, porque lo más evidente es dejarlo separado igual, porque nosotros jugamos mucho con el concepto del tema del viaje, ¿no? Que hablamos de que Travesía de Marte es un viaje, que tiene paradas. De hecho, tocamos en Sol y yo decía, es la prim nuestra primera parada en una estrella, el Sol. ¿Sabes? Qué entonces, bueno, qué bueno. Entonces, voy jugando mucho con eso y al final me da mucho juego y de hecho es que además la primera canción que sacamos que fue Años Luz, Ay, era una canción que habla como de distancia pero eh, habla como si fuera una historia de amor entre personas de diferentes planetas, o sea que es como que todo cuadraba, era como, sí. este nombre cuadra también con, con, con la, la primera canción que habíamos hecho, con el, con todo o sea, ¿Me final... puedo echar una novia extraterrestre? No, no contaría como infidelidad porque es de, es de otro planeta ¿Pero por qué? Chistaco, chistaco. Se ha quedado ahí. ¿Pero qué me estás contando? Vamos a ver. Yo estoy diciendo, y me lo pregunto para a tu madre que le iba a dar el disgusto a ella. Es verdad, es verdad. Que mi madre la quiere muchísimo, cuidado. Esta canción no acaba bien. Al final habla de distancia porque no se entiende. O sea, al final es. es no, te, no te preocupes, no, 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 no llegaría a nada. Sí. Sí, sí, dice 12 millones de años luz entre tu planeta, o sea, entre su planeta y tu No, plan. déjate que no, está no, la gasolina. No hay manera. Hostia, no, hay hostia, manera. Cara. no, pero hay una frase que me gusta mucho de, de vosotros, que decís, hacemos música para viajar por el espacio. Y habéis venido a Cratanautas. ¡Ole! Ah, ¿Has visto? Eh? Eso, eso, era, era, el sitio, era el sitio. Yo también he pensado, ¿ves? Yo decía, digo, además, estos tienen el mismo rollo que nosotros. <risa> <risa> o sea que nada puede salir mal. Estáis más para allá que para acá, igual que sí, nosotros. Efectivamente. Siempre sí. viajando, bueno, vosotros por, por Marte, nosotros por la Luna. Ahí estamos. Pues pero, <risa> pero luego yo he pensado, digo, vamos a ver, a lo mejor tiene un, un sentido lo de, lo de Marte. Porque luego tenéis. Es que me molan un montón las definiciones que meten por ahí. Sí, sí, sí. Lo de texturas de las guitarras, colchones de teclados, inicio atmosférico. Yo diciendo, madre mía. Pero eso no somos nosotros, ¿eh? Esto, esto es un señor que se ha escuchado el disco y es su, su opinión. Y lo redacta o sea, un, a, a su forma. Claro, un entonces, oye, me parece acojonante. Él, además, este es muy, hace casi todos los días reseña y la verdad que... Está, está estupendo. Es, es y luego veo por ahí, guitarras de caoba. Yo, pues ya está. El, el rojo de la caoba. Marte, que es rojo. Digo, ya, va, ya va cogiendo todo sentido. Y tú, que no le das cuenta a las cosas. Y, yo, <risa> pues, oye, y esa, nos juntamos esa, aquí esa, creativos. Por, claro, por esa, esa, esa apreciación me ha gustado. Lo de ha gustado, Caoba ha Marte. Sí, 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 perfecto. O sea, ya nos va. Pues ya, ya lo tienes, te, os lo regalo. Al, Ahí final, está. al final montamos una peli. <risa> <risa> por lo menos un corto, porque el presupuesto. Pues luego voy a enseñar una cosita. Por si os vale. Vale. Me he puesto a dibujar, bueno, bueno. me he puesto a dibujar ¿Sí? y he dicho, oye, si luego les vale. Oye, pues genial. Qué, Jolín. qué ilusión. <risa> eh, Hacemos un descansito. ¿Os, sí, pa ¿os parece? Sí, sí, perfecto. Se me ha ¿Sí? pasado súper rápido ya la primera sí, parte. Sí, la verdad es que cuando hay, es que la gente que viene siempre, como es tan maja, se te pasa volando siempre. Entonces, hacemos un descansito y metemos la transición a la super transición. Y ahora... Y quedaros, quedaros, que nos quedaros van a hablar por... de bestias y fantasmas también, ¿eh? En el Sol... espacio también encontramos bestias y fantasmas. También, también, también. Ahora tenemos sorpresita después de, del descansito. Venga, hacéis la transición con nosotros. Venga, hay que lanzarla. Hay que lanzarla para allá. A cámara, venga. ¡Transición! Cuenta Margarita, me habla 
hablan de ti Me cuentan secretos Que siempre quise oír Que los años te han hecho fuerte Y te sientes mejor que ayer Volveré negras a vaciarnos de tristeza mirando el mar y viajaremos de nuevo donde tú quieras y serás mi luz de guía te han hecho fuerte que te sientes mejor que ayer volveremos de nuevo a las negras a vaciarnos de tristeza mirando el mar viajaremos Serás mi luz de guía una vez más. Cuenta margaritas en el jarrón y cinco palabras entre tú y yo. Bueno, 50 margaritas, ¿no? Eh, 50 margaritas. Uno de los singles de Bestias y Fantasmas. Eh, el, el último disco, ¿no? Que salió hace poquito, además. Hace poco, hace en, poco. en diciembre. El 21 de diciembre, creo que sí. fue, ¿no? Un regalito para la Navidad. Fue. Sí, fue así. <coughs> con, el, con el sorteo, sí. de, ¿no? El sorteo de Navidad. Sí, decían además, es, es una época fatal para sacar discos. Y dijimos, pues bueno, entonces igual hay que hacerlo ahora porque... Sí. Sí, no había... Eh, estábamos ahí dudando y ya llevábamos tiempo... Habíamos grabado desde... Ya vamos, pues desde, empezamos en, en febrero, ¿no? Sí, teníamos ganas también de, de, de sacar las canciones, ¿no? Porque al final se hizo un poco largo desde que las grabamos yeah. hasta que lo tuvimos todo preparado. Entonces ya queríamos que salieran. Era como que nos planteamos esperar un poco más y dijimos, no, no, no. no. Si estamos no. ya en, estamos casi que en otras ya... Mmm, pues mentalmente estamos ya como con canciones nuevas y demás. Y, sí, y no, era, era el momento. Ya era el sí. momento de sacarlo y, y ya está. Porque el, bueno, el, el, el proceso de grabación la verdad es que ha sido... <coughs> Largo, porque fue todo autoproducido, lo grabamos en un estudio en Guadalajara, en un estudio de un, de un amigo, a que le mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo se llama? Se llama Aurelio. 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 Un saludito. Él también es un, eh, es un creador maravilloso y que tiene ahí un estudio en Guadalajara y, y lo grabamos en, en dos días. Y luego grabamos lo que eran las bases en dos días, luego, nos fuimos a, luego estuvimos grabando en casa, eh, en casa de Vero, en mi casa, estuvimos ahí haciendo recordings y, y, y demás. Y luego pues, yo lo, lo, lo mezclé, lo, lo producí, lo, lo mastericé, ya. entonces me llevó tiempo. Fui aprendiendo, a medida que lo iba haciendo fui aprendiendo, ¿no? entonces me metí ahí un poco en esa dinámica de, de, de mezclar, de aprender, de ver cosas que no funcionaban y tal, entonces se hizo muy largo. ¿Mm? Entonces tocaba ya sacarlo sí. y bueno. Teníamos ganas ya de, de, que, <risa> de, que, de que estuviera. Lo que, sí, lo sí, que sí, pasa es sí. que muchas veces es eso, el, el, el ansia de, de, pues, joder, de sentir esa pasión por lo que estás haciendo y decir, eh, estoy haciendendo esto, pero es que ya se me está ocurriendo otra cosa, pero todavía no he terminado. Vamos a terminar esto y, sí, sí, y luego sí. ya seguiremos con lo siguiente. ¿no? Porque... Sí, yo, yo creo que no. a, mí, a mí personalmente me puede el ansia. ¿no? Yo reconozco al resto del grupo y digo, joder, o sea, este día viene este hombre de cara con, con, con la. que tengo una idea y tal. Y sí, ahí, y yo ya estoy, pues eso, ya, que ya estoy pensando, bueno, que, que quiero ya, vamos a grabar en mayo mm. lo que será el siguiente disco y bueno, cuando esté está súper reciente, pero la idea es, es, es un poco eso, de grabar nuevas canciones y darle otro, 
otro enfoque a, a todo y... y pues me, bueno. a, mí, a mí me gusta que tengáis todavía, sobre todo, la, la idea romántica del, del pensar en disco, ¿sabes? Sí. Porque sí, se, sí, cada, sí. cada vez se va perdiendo también, un poco. <ríe> sí. Y es verdad que, hay que, que yo creo que todos, al final, tenemos que subirnos al barco, no nos queda otra de, de ir presentando canción por canción, ir dando adelantos, y al fin, pero lo bonito es que luego todo lo englobe un disco, ¿no? Es que como somos un poquito vintage, es verdad que... que <risa> claro, ¿no? ¿no? Por eso estamos ahí siempre con el rollo este un poco de... Pues eso, ¿no? De referencias un poco al pasado. Y es verdad que el concepto disco es verdad que mucha gente hoy en día ni siquiera sacan... O se lo plantean al final, ¿no? Han sacado muchísimos singles y ya dicen no, luego todo esto lo armaré, pero parece como que es hasta algo improvisado que, que se decide al final, ¿no? Pero bueno, si en este caso nosotros pensamos en un disco, también es verdad que tenemos las, las canciones, luego no sabemos cómo irán saliendo, pero bueno, no creo que salgan ocho y luego el disco, sino Al saldrán final, Bueno, dos es, o es verdad que el concepto, el concepto disco como tal, que parece que es como... Pero es verdad que, bueno, no es reciente, pero que en, en los años 50 no había... No había, no había eran, eran todos singles, ¿no? Cuando, cuando Elvis sacaba era una cara A y una cara B. Sí, sí, y, sí, sí, y bueno, y pues hoy ahora se ha vuelto un poco a eso, ¿no? A mí sí es verdad que el concepto de disco sí me, sí me, sí me cuadra, me, me gusta mucho. El concepto de disco, cuando, porque lo entiendo como una obra, un, pues como un libro, ¿no? No te puedes leer un capítulo, ¿no? O sea, claro, es que yo, yo entiendo que, que formar, eh, dar forma a un disco, es como tú dices, ¿no? Uh -huh. Yo voy haciendo, voy sacando singles y al final, pues bueno, pues es, tengo ya 15, 20, 30, los armo todos, bueno, lo compacto en un disco. Pero yo creo que no tiene tanto sentido como argumentar un, un álbum, ¿no? Es decir, voy a darle sentido al, al, al nombre del álbum, a los temas que engloba, sí. por qué cada uno, por qué en este orden, de qué hablo en cada uno de ellos. No, no, o sea, no, no digo que esté mal eh, sacar canciones sueltas y luego, oye, pues sacar un, un formato físico con todos pero yo creo que no tiene la misma elaboración, ¿no? Al final... Justo. A mí, o sea, yo, a mí es que me parece que es un poco es el, la obra en sí mismo, ¿no? El, el orden de las canciones, para cuando tú crees que la gente lo, lo escucha, que lo escuche en el orden, porque tú le has dado un, un, un criterio a ese orden que tiene que tener. Claro. Es cual que haces cuando haces un, haces un concierto, ¿no? Lo piensas y, y piensas como que empieza, que no, que llega... Y eso a mí me parece como que hay una, es una parte también creativa que... que, que, este, que, que, que o sea, lanzar un tema... Y, o sea, bien, o sea, y en, y en determinados momentos, y, si a lo mejor, de hecho, algún, tenemos dos temas grabados por ahí de, de, las, de estas sesiones que no han entrado en el eso disco. Eso estaba pensando justo, que porque... cosas que se quedan fuera porque en un momento dado no las ves como que formen parte de, de esa obra sí. global. Pero gusta, Entonces, claro. Eh, bajo, claro. ¿Bajo la tormenta y... puede ser? No, bajo es la un tema... tema de esos que quedó... No, bajo la tormenta es un tema que es del EP. Ah, Todavía no hemos okay, sacado, okay. pero la idea es que estos dos temas, pues ahora, pues no sé, a lo mejor dentro de un mes, ¿eh? porque como esto somos nosotros y lo podemos enfocar claro, como queramos. Claro, sí. Sorpresa. Pues oye, pues decimos ahora que estamos aburridos, pues vamos a lanzar esto. Y lanzaremos sí, sí. un single, pues, eh, pues tipo pues eso, a, cara A, cara B. Y, y estas dos rarezas, por decirlo de alguna manera, que las tocamos en concierto y de hecho pues son temas que gustan mucho, pero que no, por el, por el concepto, no entraban en el disco. Bueno, pero esos, esos eh, no sé cómo llamarlo, entre meses, aperitivos, yo qué sé. Sí, que sí. Llegas, oye, estamos trabajando en un disco o ahora estamos haciendo conciertos de este disco y oye, lanzar de vez en cuando algún single tampoco está mal, ¿eh? No, por eso que... Sí. Y, y entendemos que... Pero entendemos el concepto de, de disco que, pues que, joder, somos, yo soy comprador de, 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 de discos y compro música y, y entonces me gusta y me gusta pensar que la persona que lo ha hecho ha pensado en, el, en todo lo que ese trabajo lleva, de crear las canciones, de darles una forma del concepto del propio disco. Sí. Otro día he escuchado un disco de, de Amy Mann, que es una cantautora americana, que lo recomiendo a todo el mundo para que lo escuche, que es un disco que sacó en el año 2000, 2007, creo que es, que habla sobre un boxeador. ¿no? Y, y el disco es un, es, va en, gira en torno a un personaje, es el boxeador, y cada, y cada canción es como una especie de capítulo de, de ese hombre. Y, de, de, de su vida, de, de su, su carrera vida, como boxeador. De, sí, bueno, pues la, la parte de, del amor, la parte de, de, del deporte en sí mismo, del boxeo, ah, la parte bueno, de no sé qué. qué bueno. Y el disco es brutal y habla... Es en torno a eso, y bueno, y eso ya, a mí me encanta ese concepto también, ¿no? Entonces, pues, joder, pues no. Oye, ahora que dices, ahora que has dicho esto, eh, tú, Verónica, estuviste en Ámsterdam, ¿no? Sí, estuve por Ámsterdam. Es que me ha, me, ha, me ha molado porque, claro, tú en una, en una publicación de Instagram eh, nombras. ¿Qué te pasa? Sorpresa. Por la CIA, es que va a sacar cosas que no. Bueno. Y de, ¿Pero de dónde saca esto? No, no, sí. Sabe de lo que estoy hablando. La, es verdad que estuve en Ámsterdam. Me dice, estuviste en, no sé, en París. La, en la calle, en la travesía, tal, tal, tal. Sí, no, no. No. 
Eh, y recomiendas eh, tres tiendas discográficas, bueno, eh, que tienen discos, de venta sí. de discos, que se llaman Velvet Amsterdam, Record Manía Amsterdam y Maxwell Records. Uh -huh. Y digo, oye, pues qué bien. Vamos a recomendar alguna más de aquí de Madrid, que yo es, creo que nos pilla más cerca. Realmente es que estuve por allí y al final eh, esto, bueno, sobre todo es que hice unos vídeos, están, o sea, por las tiendas. Me sorprendió mucho que en Amsterdam había mucha cultura de, de lo vintage. O sea, al final, sí. eh, pero incluso hasta a los niños me, de, de pequeños, ¿no? Les enseña mucho a, a reutilizar, a... Eh, por ejemplo, no sé, bicicletas, juguetes. Hay un día que salen a la calle y regalan juguetes a, a, los, a, a otros niños, ¿no? Por ejemplo, pues que si ya tú... no usan, ¿no? A lo mejor... Sí, a lo mejor. O sea, como que, que tienen mucho una cultura de eso. Y yo vi muchas tiendas, por ejemplo, de cosas de segunda mano y luego muchas tiendas de disco, pero que no las he ido buscando. O sea, que me, las, me iban apareciendo por el, por el camino, ¿no? Entonces, pero al bueno. final, me gustó y bueno, y compartí esas igual que podía haber compartido por aquí, por Madrid, que también las hay, ¿no? Pero es sí, verdad eso, que... Sí, eso quería, quería yo, porque dijo, voy a buscar algunas que, que, por ejemplo, Luis ya también la conocía, la de la metralleta. Hombre, la metralleta. La mítica. Eh, la mítica. <risa> no. Y luego he visto algunas como, yo no sé si las conocéis, la Radial Store, Discos La Gramola, la gramola. La gramola sí. Discos Babel y luego Disco hay Babel. algunas más. Sí, sí, sí. Pero sí. bueno, voy a coger unas cuantas. Lo que no está de más, que el que no lo sepa, oye, pues sí. ahí, ahí las tenéis en Madrid. Está Eso más cerquita que Ámsterdam. Que... Iros, sí, sí. iros a la zona de Callao, ahí a la, a la vuelta. A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta derecha. Y, y, en, y, está, y están ahí, ahí está la, la gramola, está, está metralleta, disco metralleta. Y, y sí, sí, sí. Ahí vamos, te puedes encontrar verdaderas, verdaderas joyas. Pero vamos, también eh, discos, hay gente que se autoedita y que también, oye, si te le, le si, ¿no? Hay sí, un montón sí, de también. gente que más que está editando en vinilo y si es te que, gusta el vinilo... Es que sí, está mucho. volviendo es también, que... ¿ves? Lo que estábamos hablando antes de que hay cosas que vuelven, eh, el sí, vinilo no, es, es una de ellas. Nosotros de hecho, de hecho, bueno, de hecho el, el tema del boom del vinilo, que ahora dicen que, que ha vuelto a caer, porque hay gente que compra vinilos está en por moda y que no tiene ni para reproducirlo que también es otra, es otra historia <risa> a tener muy en cuenta los, los tienes así te los compras y bueno los sacarís bueno, pues, los bueno. enmarca claro, yo lo, yo lo he hecho yo. yo lo he hecho también yo lo he hecho porque queda muy bien te haces un cuadro con un vinilo enmarcado y queda, y queda bueno. pero bueno yo con intención de, de tener el aparto que ya ahora ya tengo otro equipo y la verdad que, que mola, ¿no? Yo al final tenía la ilusión de, de hacerlo y luego hay grupos por ejemplo eh, que lo han editado directamente en vinilo o sea, sí. grupo, o sea, por ejemplo, el de los estanques de Annie y B-Sweet, no sé si escuchan el nuevo disco este que han sacado, que, que está muy, muy bien, y, y lo han sacado en vinilo, por ejemplo, y pues mucha gente directamente van a, a eso. Bueno, y nos pasamos el programa y todavía no he hecho mi pregunta mítica, que se la hacemos a todos los invitados, es y, es, que, y escucha, estoy todo el rato pensando en ella. Y no les hemos preguntado ni de dónde vienen. Tampoco. <risa> Espérate un, un segundo, ¿qué decía Sarita? Que, de, que digáis la tienda de discos de aquí, de Alcalá, porque la mayoría de gente que nos ve es de aquí, de Alcalá. Eh, pero no lo... A la que vamos nosotros siempre a comprar vinilos para mis padres. Ah, sí, de la, bueno, de la que retiraron... En la calle la, Mayor. En la calle Mayor. Eh, pues no me acuerdo cómo se llama. <risa> Nos van a matar. Daisy. ¿Cómo? Daisy. 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 Oye, podemos... Sí. Bueno, vale. Yo he comprado discos en esa tienda. ¿En, ¿En serio? En la calle Mayor. ¿Sí? En la calle Mayor. En la calle Mayor. El año pasado los compré. Me fui a, fui, fuimos por la, a, a dar una vuelta en Navidades... Y, 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 me, y me gustó, porque además, y tengo en casa, me compré un vinilo de, de Los Eagles, Ole. otro de Milu Harris, que es una cantautora americana y tal, y sí, sí, y además muy buen precio, y dije, me hice mucha Sí, es que esta es como tienda de segunda mano. Es de sí. segunda mano, sí, pero está... Pero vinilos, está, cintas... Pero muy bien, muy bien conservados, ¿eh? Yo sí. me los llevé y los tengo, bien, ojo, ¿eh? No, no, escucha, es que son súper serios con eso, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. O sea, con lo de que esté decente y que, que no haya ningún problema en, el, en la lectura y, ¿Y tal si y cual. No que se escuche bien y tal. No, no, no. Claro, porque tampoco ellos quieren también de segunda mano, vale, pero vender de no, calidad. No, 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 vamos. Sí, es importante. Que por cierto, yo ahí me encontré uno de mis discos. <risa> ¿En serio? No sé verdad? quién lo devolvería. <risa> es verdad, es verdad. No, no sé no. quién lo llevaría ahí a, a venderlo, no les gustó. Traérmelo a mí, que me hace ilusión. <risa> pues, no, es que lo estoy buscando, pero no lo encuentro ahora. Pero bueno, sí, igual. me hicieron una foto. Sí, Entró ¿no? una amiga a la tienda y me hizo una foto de que había encontrado mi disco y digo, hostia. Pero, vale. eso, pero eso yo creo que es, es, es bueno, ¿no? O sea, me encantaría encontrar un disco mío en mi disco sí. metralleta. O sea, digo, sí o no, sí, sí o no. Yo, yo creo que porque, porque es bueno. Es, porque es alguien que lo ha devuelto sí. también, ¿sabes? Lo, que es como, lo peor es que estuviera... Quiero venderlo, ya no el, lo quiero. En el, en el baúl, en la FNAC, claro, hay, hay, hay una especie de oferta 
que venden los discos como a un euro esa, y te, te puede tocar junto al lado de, sí, de, al lado de cualquiera, de no cualquiera. vamos a decir nombres para no herir pero te puede y eso ahí yo creo que es peor pero en una tienda de segunda mano de discos de vinilo claro, tiene con, con ese rollo sí, tiene, tiene, sí. vamos, yo, yo firmaba ¿eh? yo, si, sí. si alguien quiere dejar por ahí <risa> bestias y fantasmas nos falta, editarlo, nos falta editarlo en vinilo pero, por eso, pero bueno, no. oye, ¿y, ¿y tenéis pensado hacerlo con alguno? Me, yo creo que en este, vamos, no, no, creo que este disco tal cual, eh, pues creo que no, va, no vamos a editarlo físicamente. Es verdad que es, es complicado, es, 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 es caro, tiene una labor ahí, es laborioso y, y llegado al punto en el que estamos metidos ya inmersos, casi pre, pensando en el siguiente, mm. el siguiente sí, la idea es el siguiente disco, pues eh, editarlo en... En, en, en vinilo si pudiéramos hacerle un poco más, eh... algo más también tiene que ser algo más exclusivo no sé que sí. para vosotros sí. digáis ahora es el momento de claro es que, a ver si con es, en travesí, o sea, el disco de bestias y fantasmas eh, ha sido eso ha sido como un proceso largo en el que teníamos que veíamos que teníamos que sacarlo ya se juntaba encima con la presentación que teníamos en el sol ha sido un poco pues bueno eh, hemos ido aprendiendo eh, mm. aprendiendo en todos los sentidos a la hora de, del tema este de, de, de editar el disco de sacar de todo el tema de, de, de publicitarlo y yo creo que bueno hemos aprendido lo suficiente como para que las, el siguiente sea mejor en todos los sentidos en todos los sentidos <risa> Luis, Luis, ahora, 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 ahora venga, me toca, me toca. <risa> <risa> perdona, eh, perdona no, bueno, os quería preguntar que de pequeños cuando estabais en la escuela que es algo que le hacemos a todos los invitados eh, ¿qué queríais ser? Si os habéis desviado del camino, de la travesía o, o no, o vais no. o seguir la travesía. Pues yo creo que he pasado por varias, de pequeña a pequeña he pasado por varias cosas de querer ser. O sea, es verdad que seguramente cantante sí que he querido ser en algún momento de mi vida, porque es verdad que desde pequeña yo pues me cogía las libretillas estas de, las, de los CDs o de las cintas, ¿no? Y con las letras y sí. yo pues me ponía a cantarlas. Y, y sí, ¿no? Y luego pues eso, iba al conservatorio, iba, estaba con la música muy relacionada y sí que eh, cantante era una de las cosas que, que me había pasado por la cabeza. También me gustaban mucho los animales y quería ser veterinaria una época. Y otra periodista, no sé muy bien por qué, pero algo, algo habría en mí. O sea que creo que cuando eres pequeño pues diferentes, diferentes cosas. Pero es verdad que la música me acompaña desde que soy bastante pequeña hacer canciones incluso, recuerdo una vez que se fue mi madre al hospital con mi hermana que le tenía que hacer una operación y tal, y me quedé yo en casa con, con mi abuela y le hice una canción o sea, me siento sola, se llamaba, la tengo por ahí escrita que yo la, lo, lo leo y digo una, unas, eh, bueno la, las letras súper caligrafiadas, ¿no? de niña sí, pequeña, sí, sí. Y yo digo, pero qué hacía yo escribiendo esto yo qué intensidad, ¿no? por favor qué bueno, qué bueno. y entonces, bueno, pues sí y más, y más cuando es para un abuelo, una abuela Sí, no, en general, eso, ¿no? Bueno, en este caso yo estaba con mi abuela, pero era para, para mi madre, ¿no? Que se ve que sí. la echaría de menos. Claro. Pero bueno, <risa> yo qué sé. Pues tal, la vista es que se iba muy lejos. Yo qué sé, se yo decía, muy lejos. sí, sí, una, una cosa. Pero por eso, que al final, eh, bueno, la música, la música ha estado muy conectada siempre. Qué bueno. Sí. Yo quería ser lateral izquierdo del Atleti. Fíjate. Toma. Eh, eh, espera, espera, espera. Ha dicho lateral izquierdo. Lateral izquierdo está bien dicho. Pues soy zurdo. <risa> Básicamente. No, es que yo dije, yo, dije, yo como jugué, jugué al fútbol de, ¿Ah, sí? de pequeño... Y me tiré la de lateral delantero, ¿no? Él era lateral delantero. Ah, sí. Lateral delantero. Lateral delantero. Digo, no, nunca he jugado ahí. No en esa sé, posición eso es... No. Puede estar en las dos posiciones a la vez. Yo quería ser, yo quería ser lateral, <risa> lateral izquierdo del Atleti. Qué bueno. Eso inicialmente, o sea, cuando era muy pequeñito y era, era mi sueño. Y luego ya el sueño ya fue cambiando y ya luego después mi sueño era cuando me compré una chupa de cuero, de estas de cremalleras, y ya de, tenía 15, 16 años, ya quería ser rock and roll star. Ya, ole. Pero me quedé en, en nada. <risa> me quedé en nada. Dime. Me quedé con la chupa. <risa> ¿Y, pop, pop star? ¿Y qué escuchabais? ¿Qué, ¿Qué eran vuestras primeras influencias? Bueno. ¿Cuáles? Pues nada, yo lo que me ponían en casa. Y al final en mi casa se oía mucho, pues se oía eh, Ana Belén, Víctor Manuel, se oía Serrat y se oía también mucha música italiana, se oía Laura Pausini, muchísimo. Oh, yo, Laura yo, cantaba, Pausini. yo cantaba Laura Pausini, <risas> pero vamos, mmm, muchísimo. Y luego ya Baila Sola, que a mi madre siempre pues, le ha gustado este tipo de, de canciones. Entonces te diría que básicamente eso, sobre todo música en castellano y, y bueno, pues este tipo de, 
de cosas. Yo, 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 yo soy de otra generación ahí más, o sea, un poquito más, más con más experiencia. Oh, 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 oh. No, ah, no, con más experiencia hombre, me quedo más viejo. A ver, me, <risa> me quería decir. Víctor, eh, Víctor Manuel y Ana Belén también es experiencia. También es experiencia. También, 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 y Serrat. Y... No, pero yo, yo escuchaba, yo me acuerdo de una cinta que mi tío tenía, mi tío estuvo una temporada viviendo con nosotros en, en Madrid y tenía una cinta de un grupo que se llamaba Fórmula Quinta. Ostras. <risa> que es la, es, estos que hicieron la de Eva María se fue. Se fue. Sí. Y, entonces, y, y, ese, y esa cinta me, 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 me impactó. O sea, me impactó porque había temas ahí muy rollo. 70, muy rollo brinco que hemos dicho antes sí. y entonces me moló mucho y luego ya cuando ya fui más coherente y <risa> pues ya, ya escuché mucha música en castellano me gustaba mucho el soul escuché mucho también, aunque quede un poco así cultureta, pero escuchaba jazz ah, claro. sí. bien, bien, Miles, bien. Miles Davis me, me, me flipó, el King of Blue de Miles Davis un disco que Joder, me acuerdo que lo compré discazo. y tenía yo ahí con mis, mis 15 años me iba a la a MF que era una tienda de discos que había en Madrid y, y compraba discos de estos, que compraba discos de, de, de jazz y de, y de, claro. y, ¿Pero y qué de tiene, soul. ¿Qué tiene el jazz? ¿Qué tiene el soul? Que, wow, joder, es, que es, es una pasada. Y el disco este, de, a mí, de Miles Davis, de Kino Blue, me parece un discazo. O sea, lo que me, no, o sea, no es, pues me parece brutal. Y, y en esa época escuchaba eso. Y luego ya me dio por escuchar rock cuando me compré la chupa. <risa> es, que, es que al final ha habido una evolución, porque yo el otro día me traje los discos de mis padres, los traje todos los vinilos y los singles que tenía, y me los traje a casa, porque como tengo el equipo tal, para ponerlos. Y al final eh, me los llevé y estamos... ¿Y qué joyas ahí encuentras? Bueno, bueno, bueno. <risa> bueno, 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 bueno. No, no te pueden imaginar. Eh, tengo pues Camilo Sesto, Nino Bravo, eh, tengo uno de Madonna, tengo... Bueno, la creen de la creen. De todo. Pero que estaban en una reunión mis padres con amigos, ¿no? Y al final empezaron a contarme las cosas y decían, es que ahorrábamos para podernos comprar un disco, o diciéndome, ni, ni siquiera me, yo no me compraba discos, me compraba sin porque claro, los discos eran muy caros. O sea, ¿ves esa, esa pasión que había en torno a, a, a tener ese, ese disco como un objeto de deseo que tú ponías sí. luego y reproducías y reproducías? Y, y se ha cambiado tanto ¿no? la, la historia y, y la verdad que es, pues eso, que que es muy bonito eso, ¿no? Y ahí es verdad que también veo un poco las... las y me hace gracia porque tenía mi madre tenía unos y mi, mi padre otros, ¿no? Y, de, y hay algunos que están repetidos. Y dices que esto lo teníamos los dos. Claro, claro. Entonces, ves cuáles eran como lo, las joyas del momento, ¿no? En plan... Y bueno... En fin. Bueno, eh, se nos está acabando el tiempo. Vamos, vamos, sí, macho, 24 minutos. Me si caché es que, la mar. que es increíble cómo corre el tiempo. Eh, entonces, vamos a resumir un poco. Totalmente imperfecto, que son 5 temas. Eso es. Bestias y fantasmas, que son 10. 10 uh -huh. temas, ¿no? Ahora estáis con. Otras cosillas. Otras cosillas. Eh, ¿Alguna actuación que tengáis ahora próximamente? Es sí, mañana, mañana. Es tenemos. que acabamos de hacer sí, dos. Hemos estado, bueno, hemos estado en Valladolid. Este, este, este viernes pasado estuvimos en Valladolid. En, Valladolid en y... la sala Asquelipos. Asque... No, no, Asclepios. 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 Que ahora que lo has dicho, mira, que yo estoy es que sí. he investigado. Lleva más ah, de 25 años o así la sala. ¿Sabéis qué significa Asclepios? Ah, no. ¿O qué es? ¿En serio? ¿Qué? Dilo. Dios de la medicina. Ese que es en griego. <ríe> Yo dije esto. Asclepios. Asclepios. Digo, voy a buscarlo. Dios de la medicina. Sí, me, me, me he metido ahí la, en, en el internet. Qué bueno. He buscado cosas de... Sí, sí, de los me dioses. Me, me Te has quedado Asclepio. <risa> eh, bueno, tuvo, una, tuvo movida con Zeus. Asclepios eso, tuvo eso, una... eso que lo sepáis. Pues, 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 ya lo investigáis, ya lo leéis por ahí. ¿Eh? ¿Y quién no, verdad? Con Zeus. Pues ¿Qué nada, Zeus? Si volvemos, eran movidas. Si lo llegamos a ver, no, no tocamos. <risa> <risa> Un sitio que tiene movidas con Zeus. No, no queremos Hostia, enfadar eso a, a mal, los Eso dioses. era mal rollo. Igual bueno, ellos ya estaban malditos. Y, me ha, y me, ha gustado, me ha gustado que hayas estado en Café La Palma, porque allí actuamos también nosotros. Eh, Hace ya muchos años. Sí. En un tema que colaboraba con una amiga. Ajá. Hacíamos de... Era corista, ¿no? Era, fui corista allí con Raquel. Sí, sí, sí. Y dije, ostras, café la palma. Sí, tocamos el, el 26 de enero, el mes pasado, tocamos allí. O sea, qué bueno, qué bueno. Hace poquito, sí, sí, sí. Y ahora la tenemos a la vista, ¿no? Tenemos. Hay alguna cosa que creo que en mayo tocaremos en Madrid, en un sitio que está todavía por definir. Bueno, que no me acuerdo cómo se llama, de hecho. <risa> Pero llegará una. Creo que sí, vamos a hacer una actuación ahí en una especie de café teatro o algo así. Mm. Y... Hacemos una cosa, nos lo pasáis cuando sí, claro. en la, la fecha, el, el lugar y tal y cual, y lo ponemos en la página web también. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. ¿Os parece bien? Genial, muchas gracias. En la sección en Misiones. La web. ¿En dónde? ¿Dónde? ¿En, dónde? ¿En, ¿En dónde? la página web que está saliendo aquí. ¿En dónde? Míralo. Míralo, míralo, míralo. Tres Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eh, bueno, pues yo quería preguntarte así rápido, Verónica Nabli. Nabli. Eh, sí, puse. Al final yo tengo eh, mi nick. 
siempre ha sido Nick, no sé si esta palabra ya se sigue usando <risa> de, esta palabra. Del Messenger, eh, sí, sí, sí. cuando escuchábamos pues a era, Raf, es eh, na, Nav Lady, Nav sí. Lady, don Nav Lady Music, en, una, bueno, en mi Instagram y tal, que es donde subo covers y tal, que al final eran las iniciales de las... En, en mi familia somos muchas mujeres, yo tengo dos hermanas y mi madre, y entonces son, se llama Natalia, Alejandra, Luisa, entonces son como las siglas de todas ah, nosotras bueno, y Lady y tal entonces de ahí luego Verónica o sea luego aparte para tener nombre tal busqué una, un apellido así molón que digo pues juntando lo que parezca que tenga que ver con el nickname este entonces me salió Nabli digo suena como bien suena, y, suena como bien <risa> suena como bien y ahí lo dejé entonces bueno porque bueno. también tengo unos apellidos como muy comunes si hubiera tenido unos apellidos un poco más yo pienso igual, digo, claro, más artístico. Digo, claro, claro este es, me suena mejor que... Es que, que hay gente que reales. tiene apellidos que da asco. Es que, y, que, y que como yo... Que suenan. Os digo que yo en, en mi pueblo hay una, una chica que se llama exactamente igual que yo. ¿En serio? Que está muy bien porque así pasa desapercibido, pero al final, <risa> claro que cuando tienes apellidos muy comunes, pues oye... Estás sí. en dos lugares a la vez, fíjate. Claro, eso es. Sí, sí. Eh, Por ejemplo, pones Madrid-Alicante. Claro, claro. Estás ahí a la cal, cual, a la cal. Cal. <risa> Bueno, pues tenemos que ir terminando ya. Eh, que, que, que se vayan ya, ¿no? O, ya no, hombre, ¿no? no, hombre. ¿Qué, entonces, ¿qué quieres? Pues allá, habrá que regalarles la taza, ¿no? Para que la pongan en el local o algo. Venga, vamos a regalarles la tacita de Cratarauta. ¡Oh! <risa> <risa> qué chulo, qué chulo. Aquí, como... Eh, como está el presupuesto ajustado, pues por lo menos que os llevéis un, algo más. Algo más. Y para el resto del grupo. Qué Ay, Cogeros qué... ahí unas cuantas. Unas chapitas. Unas chapitas. Joder, qué, guay. qué guay. Que molan un montón y también las podéis comprar. Eso, que si la queréis... Si la queréis, pues eso, pedirnosla, meteros en la página web, meteros en Instagram, escribirnos y bueno, pedirlo. Vamos. Eso, leche. Eh, bueno, que chicos, que ha sido un placer, que nos, nos tenemos que marchar ya, uh -huh. que ha sido un placer teneros aquí. Y muchas gracias por bueno, compartir con nosotros vuestras, vuestras vidas, vuestras profesiones y que os invitamos a que vengáis cuando queráis, más Perfecto. adelante. Muy bien, ¿vale? esta muchas gracias. Casa. La verdad es que ha sido un placer. Ha sido y, maravilloso. Y nada, muy, muy bien y que de verdad os deseamos lo, lo, lo más grande y la suerte que vaya todo con el, con, con el programa y con que nos, y podamos venir más veces eso a, es, eso es. a enseñaros más cosas. Ahí estamos. Que siga bien. la travesía Marte. Eso Perfecto. es. Muchísimas gracias. Bueno, y a todos, gracias. Otro episodio más y no olvidéis que os esperamos en el siguiente episodio de... ¡Crea Tauta!